。哎，帅哥，你这个甲鱼买回来要刷吗？啊？对，咱们光清洗都清洗到十遍左右了。哦，这都是小甲鱼啊。对的，对的。一个大概多重呢？啊，都在半斤以上吧，六到七两。半斤以上啊。对对对。小甲鱼，我们这个是鲈甲鱼是吧？对，鲈的甲鱼。这个是菏泽特色还是你这边在外面引进来的嘞？目前是咱菏泽的特色。哦，菏泽就你家做？对，现在菏泽就我家做。哎，我看那个甲鱼是怎么拆开来的？看到没？咱们清洗的程度。哦。这块是最好吃的，纯边肉啊对！对，这个是纯边，然后这一块、嗯、这些都是肉。你们那个甲鱼怎么卖？三十块钱一个，就全部不论大小都三十。不论大小。哦，不称啊？对，不称不称。这个卤子就是专门卤甲鱼吗？对对对，专门卤甲鱼的。你们还有什么别的产品啊？咱们目前是只做甲鱼。只做甲鱼啊？对的对的。哦，麻辣口啊？对，就麻辣口的。哦，这个卤子烧开就可以下甲鱼了，是吧？啊？对对对。哇，麻辣甲鱼，这一桶能卤多少个？卤三百多只吧。三百多只，那我们今天卤多少嘞？今天卤的是两百，下午还有一锅呢。哦，甲鱼大户啊，零售还是干嘛嘞？你们这个，我看前面零售零售,零售啊。对零售。麻辣甲鱼。这个卤子肯定是特调的，要不然会腥，是吧？对的，对的，对的。一锅麻辣汁，麻辣卤水，哦，还有一盆啊。对对对。哎、啊，这个什么卤水啊？这个是五香的。五香啊。对对对。就加起来，就上午就两百只。对对，加起来一天上午是两百只。下午还是还有两百。对，下午还有两百。四百一天能卖完吗？那很轻松卖完了。<笑>很轻松啊。对对对。你也太狂了，哈哈哈，实力摆在这了哈。这是五香的老鳖啊，这个不算老鳖，就甲鱼。五香的甲鱼，都下吗？啊，对，都下。哦，都是煮一个多小时。对，你是九三年。对，我九三年。九三年。对对,对。你是怎么想起来干那个甲鱼的嘞啊？我那个兄弟他之前是干卤菜的，就合伙的这种。对，合伙的，他是干卤菜的，然后他一直想做这个甲鱼。他原来做也做麻辣卤，对麻辣卤，然后他一直想做这个甲鱼，哦、然后我们就从中间摸索吧，啊、等于说是摸索吧。嗯，那也吃了无数甲鱼啊、哦。对，吃了无数的甲鱼，然后一次一次的试验，然后被让别人拿回去免费尝试尝试。啊。然后别人说还行吧，然后尝试了无数次，最后然后下定决心，然后自己就就干开了，撸起袖子就干了啊。对对对。我们家的甲鱼还没出锅呢，有好多顾客在外边都等着呢。美女，这个甲鱼还没出锅，你过来等啊。啊，对，我已经等了半个多小时了。经常来吃吗？嗯，对。口味是怎么样？他们家？嗯，还好吧。我老公比较喜欢吃，我不怎么吃这个东西，啊、所以我就经常过来给他买。看啊，他这边没出锅啊，外面三四个人，里头三四个人。师傅，你也来买甲鱼？啊，经常来买。你哪边的？巨野的。巨野的啊，巨、嗯、野到哪多远？呃，七十多公里。七十多公里啊。啊。巨野的美女，然后门口还有好几个人，都是买甲鱼的啊。我们也等等，尝尝到底怎么样。那这个还要等多久呢？还有十分钟左右吧。十分钟左右啊。对对对，很快了。A few moments later。哦，出锅了啊。对对对。快快，麻辣甲鱼。赶紧捞，赶紧捞，外面都是等的人啊。不怎么缩水嘛，哈，还是那么大啊。对对对还是那么大。这一锅麻辣甲鱼有没有食欲啊？正在出锅，嗯。小甲鱼肚子朝天，哎，为什么要肚子朝天呢？这样它不粘锅，它不粘那个盘子。哦，这个考虑啊。对。这个大，买到这个就赚了。三十一个啊。这门口停的四五辆车都是等着买甲鱼的啊。到底有那么好吃吗？马上我们搞两个，美女一般来买买几个？买四五个吧。四五个啊，麻辣甲鱼，菏泽首家，鲁和三兄弟，乖乖，漂亮漂亮。做
多。最多，他们买多少嘞？一个客人。最多的有卖三十个的，还有四十个的，不等了，也有十多个的。哦哦哦，赶紧端出去给他们，等着那么多人了。一二幺两五。他这个啊，分麻辣跟五香的啊，五香的出锅慢一点。还有啊？对，还有。你们这个生意这么好，还有人过来学这个？你怎么说呢？有好多人，有好多人上门来的，就找过来啊。对，他就找过来了。那他们怎么知道呢？啊，他们也是听别人说的呗。哦，这个是的，这个这个东西少见啊，接地气啊。这个肯定很适合那种夜市哈、啊，大排档啊。对对对。过来弄点啤酒啊，包个甲鱼坑坑。对。还在出货，还有多少？对，还有，还有，还有。还有不到一百吧，应该。啊，不到一百啊。对。也没有那么烂哈。没有没有，我们这个出完锅以后，都是都是都是整个的，不会说烂的啊。啊、哦。不会烂。这边刚出锅啊，这么多人，都是五六个五六个买啊。我马上出，马上出。这锅是五香的啊。对，五香的。加快速度啊！外面好多人在等，白等。好好好。我们也等，我们大概搞搞两个麻辣。两个这个五香的啊，行好，一百二啊，好像是五香甲鱼，这个小孩子就能吃了啊？对，这个小孩子老年人都可以。哦，但年轻人还是喜欢重口味麻辣啊。哇，这个真的是，这个要在夜排档上卖啊，弄点啤酒喝喝，绝对完美。我应该喊你小老弟了啊，呵呵，我比你大，对，我过来给你拜师吧。你看你这生意做的啊，嗯，九三年小伙子，一天卖甲鱼四百个啊，像过节的时候卖过多少嘞？最高卖过多少？过节的时候最高的一次是一千五个左右，一千五吧应该。一千五，我也忘了。哦，那卖过多少钱？你还记得？钱应该知道吧？对，钱我知道。<笑>咱们最高的一次营业额是当天的营业额啊，最高的一次营业额大概是在。五万多块钱吧，应该五万多块钱、啊。对，五万多块钱。不，做什么餐饮嘛？做什么大餐饮啊？这种小店最赚钱了。<笑>我们等这帮师傅买完以后啊，我们搞一点。现在有点忙，嗯。刚才跟师傅讲了，留四个啊。你这别卖完了，给我们留啊，老板啊。行行行，好的。嗯，两个五香，两个辣的啊。你们这个小生意做的啊，就五分钟四盘，直接走一半。对对对。每天都这样。对，几乎反正每天都这样。一窝蜂抢，然后再等下一个，对，然后下一个高峰，这两盘就结束了啊。对对对，然后再要么就等到下午第二波了。哦、嗯、哦。下午还有一波呢，下午就是两点多再出一波。这边十几分钟啊，基本上卖空了，就剩我旁边这盘五香的甲鱼。老板给我留了一个麻辣的啊，我们就在店里来尝尝麻辣小甲鱼，三十块钱一个。哇，香了，手套戴起来，还烫。把我口水直饮，软烂软烂的。吃甲鱼啊，第一口吃这个裙边啊，最好的东西。哇，胶质特别重，最好吃的精华。怪难怪人排队，味道好。刚才一个美女，给她老公买，隔几天。就来买一个，啊，她老公还是会吃，来了，再尝尝后面这个肉，卤的特别特别入味，咸淡也正好，它的麻辣味啊，已经全部都入进去了啊。要甲鱼这么做，真的是好吃。我们之前吃甲鱼啊，要么是甲鱼汤，那是，要么是红烧啊。真的，这样甲鱼真的打开了新思路啊！麻辣口，配一瓶啤酒，啊，真的快活啊！快乐似神仙啊！我们是
搞一个麻辣老鱼在这吃，然后让老板再给我们发几个五香的。刚才就要了一个，我决定了啊，麻辣的五香的都得买点。这个啊，如果在南方夜排档搞一个这个项目，绝对六六六。我本身是不太喜欢吃甲鱼的，嗯，但这家甲鱼啊，确实六的飞起。来，直接就上味道了。哦，还有还有，还有一盒白肉，一点都不能浪费啊！一点点肉都舍不得丢